Olá, sou a Susana e no vídeo de hoje vou fazer um marca páginas. Para fazer este projeto vou utilizar este carimbo com o cortador a combinar, uma cartolina própria para usar com marcadores à base de álcool, a plataforma para carimbar, E uma tinta para carimbo, neste caso vou utilizar a, a tinta Jet Black da Lawn Fawn, mas poderia também usar a Memento, porque são as duas apropriadas para, para os marcadores. Vou ter que carimbar outra vez, mas é a vantagem de usar este tipo de ferramentas, porque se não fica bem à primeira, podemos sempre repetir sem problema. E agora vou pintar a bonequinha. E, e vou colocar o vídeo em câmara rápida para, para que ninguém adormeça durante, durante o processo. Só mais alguns retoques e já está. Para fazer a base deste marca páginas vou utilizar um papel decorado. Este é do kit básicos da coleção Ari e uma etiqueta deste conjunto. Eu vou escolher a mais pequena que mede 5,8 cm por 9,8. E vou cortar com a ajuda da Cisix. Como o papel é dupla face, vou usar a outra face para cortar esta pecinha, esta aqui, que vai depois servir para, para colocar uma fita no marca páginas. Vou cortar duas, para depois colar uma sobre a outra, porque são de papel e quero que fique devidamente reforçado. E vou também cortar a bonequinha que pintei. Hum, fico aqui um bocadinho despenteada por causa da washi tape, mas está tudo bem, vamos para seguir. Então, agora vou colocar a placa acrílica um bocadinho mais avançada em relação à plataforma, assim, e vou colocar a parte superior da tag e do cortador 
fora de, dessa placa acrílica. Tudo o que ficar fora da placa acrílica, a CISIX não vai cortar. E, e é isso que nos vai permitir obter o corte parcial. Fica assim. Uma espécie de clipe que vai depois encaixar super bem nas páginas do livro. Cozi a tag à máquina a toda a volta. <risos> Se era preciso, não porque estes cortadores já vêm com o picotado, com o efeito de falsa costura, mas apeteceu-me e quanto pior me dou com a máquina, mais insisto. Bem, agora vou colar a boneca ao centro, à parte que lhe compete, alinhada ao corte. E vou também colar as duas pecinhas, em cima, na parte superior da tag, de forma a ficarem sobrepostas. Para que o marca páginas fique mais resistente, Vou colar atrás mais um bocadinho de papel decorado, que cortei uns milímetros maior, para ficar com o rebordo. E assim, além de mais resistente, também se vai ver esse cor de rosa que vai combinar super bem com o livro que a, que a menina, que a bonequinha, tem na mão. Para as colar, tenho que ter o cuidado de colocar cola só à volta, não no centro, na parte recortada, porque é essa parte que que vai servir de clipe e que vai depois encaixar na, na página do livro. Assim. E vou também retirar o que está aqui a mais nos cantos. Cortei também duas tiras, uma de cartolina branca com 1 cm e outra do papel cor-de-rosa com 8 mm. Vou colar uma sobre a outra. Mas antes disso, vou, vou carimbar a frase sem parar de ler, sem parar de ler, que é, que é uma frase ideal para colocar num, num marcador de, de páginas. Mais uma costurinha, que não podia faltar, e vou colar ao marca páginas. Assim como um autocolante puffy, destes, que acho que vai dar um ar muito fofo à menina. Já só falta mesmo um bocadinho de fita para decorar, e eu vou usar esta sim binding branca. Gosto muito do efeito amarrotado. Por isso, vou amarrotar o mais que posso. E vou colocá-la no marca páginas, rematando com duas pecinhas de madeira. E agora sim, o marca página está pronto e eu vou mostrar como é que fica. Aproveito e faço um bocadinho de publicidade a este livro, Um Passado Longínquo, de Paulo Fernandes, que é meu primo e eu com muito orgulho não podia deixar de o mencionar aqui. E é isto, espero que tenham gostado mais deste projeto e se o fizerem, não deixem de me marcar nas redes sociais, no Instagram ou, ou no Facebook, para que eu possa ver e possa também partilhar. Muito obrigada por estarem sempre aí desse lado, mil beijinhos e até à próxima! Música